。一九八六年，一位扫地大叔因为获得先进奖，不慎暴露身份，直接惊动了陆军司令部。这到底是怎么回事呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为你讲述蒋道平的故事。一九三零年五月十四日，蒋道平出生在安徽嘉善县一个普通的农民家庭。作为家中三姐妹之后的老四，蒋道平自然承载着父母更多的期待。十六岁那年，蒋道平在社会动乱下经历了当时旧中国的各种情况，亲眼目睹了日本侵略者在中国大地犯下的种种罪行。蒋道平心中渐渐有了参军的念头。一九四六年，蒋道平十六岁，因为他个子高大强壮，看上去比同龄人成熟许多。为了实现自己。理想，他谎称自己十八岁就提交了入伍申请，希望得到领导批准入伍。成功入伍的蒋道平很快证明了自己的实力，在解放战争的战场上，他英勇奋战，勇往直前。孟良崮之战、淮海之战、渡江之战等大大小小的战役，他都参加过。凭借着出色的表现，蒋道平在入伍后的第二年顺利入党。一九五零年，刚刚参加完剿匪运动的蒋道平，还在家待了没多久，就被召回了部队，接到上级的调动通知，要他立即收拾行装，去专业的航空学校学习飞行技能。那时，新中国刚刚成立，国内军种还没有明确的分工。不过，如果这次毕业，他将成为新中国第一批空军飞行员。一九五零年八月，蒋道平等人在杭州第七兵团空军预科班和长春第六航校以及锦州飞行学院进行培训，看似辗转多地学习，但实际飞行时间却只有五十个小时。结束训练的蒋道平从一名军人转变为一名光荣的战斗机飞行员。一九五二年，蒋道平随军驻扎在东北红竹岭。事实上，所有战友都心知朝鲜战争已经打响。驻守边境只是为了能在接到命令后尽快进入朝鲜战争协助作战。一九五三年一月二十二日，美军战机忽然进犯昌城，蒋道平接到命令后立即起飞对战美军飞机。当他驾驶着战机飞到正常高度时，正巧碰上了进犯的 F 八六战机，美军飞机率先开火，蒋道平也没有丝毫的滞后，他立刻驾驶飞机绕到敌机背后发起攻击。虽然美军的飞机先进，但是被击中后还是会受损。在蒋道平发出一系列进攻后，那架 F 8 6战机浓烟滚滚，随后就开始逃离战场。蒋道平本来想追上去，可无线电突然传出战友的声音：“蒋道平，注意身后，注意身后。”原来，蒋道平的身后还有一架美军战机。而无线电声音响起的时刻，蒋道平的飞机已经受到了伤害。他立即驾驶飞机准备迫降，好在地面防空部队火力掩护及时，才让蒋道平安全返回。战斗结束后，蒋道平感悟良多。他总结出，虽然美军的武器先进，但并不是无敌的。与美军空军作战时，距离一定要足够近，才能一招制敌。一九五三年四月十二日上午七时五十五分，蒋道平所带的团再次接到飞行任务，立即飞上青川江上空，保护水风电站和鸭绿江大桥免遭敌人的轰炸和袭击。接到任务后，蒋道平按照团长安排的飞行顺序，带着飞行编队飞到鸭绿江上空。起初，空域很平静，没有什么特殊情况，甚至显得有些安静。但蒋道平知道，这种情况越是发生，他越是不能放松。事实证明，蒋道平的谨慎是很有必要的。当战机盘旋爬升到万米高空时，蒋道平的战机突然接到通知，一架敌机正在向青川江空域移动，要求所有机组人员提高警惕，降低高度，放下辅助油箱，飞到指定空域，立即进入战斗状态。很快，蒋道平在七千米高空发现了敌机的信号，并向机组发出信号报告，在右前方发现一架。而左前方的两架敌机正在准备战斗攻击。随后，蒋道平迅速理清思路，将战机开向敌机方向，准备火力。在距离敌机仅一百米的时候，他率先向敌机开火。经过一番惊险的战斗，他顺利击落了几架美军飞机。蒋道平不知道的是，被击落敌机的飞行员中有美国空军第五十一联队的约瑟夫上尉。在之前的战斗中，约瑟夫战无不胜，是当之无愧的王牌飞行员。约瑟夫从来可能没有想过，他会在朝鲜上空被一架中国老式战斗机击落。虽然在飞机落地前，他通过跳伞活了下来，但这次任务中，蒋道平的战斗状态恐怕也给他留下了心理阴影。
，在短短几分钟的战斗中，蒋道平用自己冷静的指挥与战斗保护了编队，也为自己夺得了生机。朝鲜战争结束后，统计蒋道平所在的飞行编队在十一次飞行任务中，共击伤、击落敌机十四架，而己方无一伤亡。凭借如此出色的战绩，荣获集体一等功。而其中，蒋道平出色战斗能力也得到了战友们的一致认可。朝鲜战争结束后，蒋道平被评为二等战斗英雄、特殊英雄，还被授予朝鲜勋章。回国后，受到了毛主席、周总理的亲切接见和慰问。并应邀出席了国庆四周年庆典。回到空军的蒋道平，因其出色的作战表现和丰富的作战经验，多次被重用和提拔。一九七九年晋升为第四空军副司令员。然而，由于多年的战斗和疲劳之后，蒋道平身体逐渐出现了很多问题，经过几次治疗，依旧没有好转。深思熟虑之后，蒋道平最终决定离开部队。战友们纷纷劝阻他，毕竟他还很年轻。可蒋道平给出了他自己的理由：“我还不算老，离开部队也可以过得下去。我也算年轻了，这个位置应该留给更有能力和有希望的年轻人。”一九八五年，经过几年的休养，蒋道平的身体状况逐渐好转，于是他决定自己出去打工，体验人民生活。他没有公开自己的身份，以一位普通百姓的身份应聘到了同济大学当保洁员。他一日三餐都在校园里度过。虽然蒋道平的腿脚不够快，但他打扫卫生却很认真。自从他来了之后，学校的宿舍楼道和厕所每天都干干净净。以前有些爱乱丢垃圾的同学，面对这么干净的环境和如此勤恳的扫地大爷，也改掉了自己乱丢垃圾的习惯。蒋道平很享受这样的生活，每天都能看见朝气蓬勃的大学生。在蒋道平眼里，这些都是祖国的未来。一九八六年，上海市在评选卫生先进单位的时候，选中了同济大学，而校方十分公道地把受表彰的位置给了蒋道平。也正是因为这次评选，让蒋道平的身份逐渐流传开来。原解放军空军副军长在同济大学当清洁工人，这一爆炸性的新闻自然引起了社会上的广泛关注。为了寻得真相，无数家媒体争着采访蒋道平。面对这样的情况，蒋道平只是平静地回应道。我留在部队当副军长也好，现在在这儿扫地也好，不都是为人民服务吗？我做的所有事都没有违背我的信仰。人们喜欢说，就让他们说去吧。面对名利，蒋道平一笔带过。他所做的一切都是为了国家、人民和他的信仰。此后，他继续在同济大学干着保洁的工作，直到2010年5月20日离开人世。